飞叶，此次你开疆拓土，实在是天宁的功臣。这风露茶，乃是先皇所赐，实在是难得，而且有凝神补气之功效。哀家可是连陛下都舍不得给他喝。谢母后，小四啊，茶当慢慢饮。你这样精心牛饮的，真是可惜了哀家的好东西。还望母后见谅。儿臣回京之后，还没有探望母妃。急于回府，才喝得快了一些。哀家知道，你们母子情深。快去吧，和你的母妃团圆吧。谢母后，儿臣告退。来人。娘娘，把刚才那个小孽障喝的茶杯，给哀家摔碎扔了。是。娘娘，奴婢有话，不知当讲不当讲。有什么话你就说吧。前些时日，小厨房的婢女嘴馋。偷吃了娘娘剩下的风露茶，不想她体质特殊，竟然对风露茶过敏，全身起满了疹子，晕了过去。你提起那个被砍了手脚的贱婢做什么？娘娘，您刚才赐了秦王殿下风露茶。你的意思是？奴婢记得清楚，当年秦王出生，秦天监便判定他命中带煞，冲撞国运。被刺在京畿郊外的行宫养着，太后为安抚姨太妃，大肆赏赐秦王。接着说，那些赏赐中，便有这风露茶。当年伺候秦王宫外的太监回宫禀告说，秦王喝了茶，便立时抱枕晕倒。我们这些奴才还议论过此事，都觉得秦王福薄，竟连一杯茶都受不起。姨太妃。还因此病了一场，以为是太后故意下毒，从此再也不敢轻易的提起秦王。奴婢刚才跟着秦王出去，发现他姿态闲适，毫无不适之感，出了宫门，还飞身上马。奴婢看了半天，也没看见他从马上摔下。如果他对风露过敏，从哀家这里喝茶到走出宫的时间应该有反应了。正是，而且娘娘可还记得当年的那场大火？那场大火烧死了所有的人，唯独他逃了出来。哀家就觉得奇怪，娘娘猜疑的是，只怕这秦王的身份不简单。只是，当年那场大火是哀家暗中所为。如果要查秦王的身份，势必。要查出那场大火。哀家那个儿子是个死脑筋，规矩严明。一旦查出什么线索，恐怕哀家也要受牵连。娘娘，不如先派个探子到秦王府。
。陛下，母后，哀家今天呀，来找你呢，是为了秦王的婚事。婚事，母后请讲。十几年前，哀家曾给秦王指过婚，当时只是一句玩笑。母后，指婚的事怎么朕不知道？那是很多年前的事了。当时啊，哀家身中奇毒，幸亏天心夫人救了哀家一命。哀家随口一句玩笑，就说要给他肚子里的孩子找一门好亲事。当时怡妃也在，哀家就说如果是个女孩子，就把她给了小四吧。那他的女儿现在何方？韩家。太医韩从安的嫡女韩云溪，就是那个满脸毒疮、愁满京城的韩家嫡女。正是，娶妻娶贤。再说了，当时虽然是一句玩笑，但哀家乃是一国之母，说话岂能儿戏？韩家是医学世家，在朝廷里也没什么根基。再加上当年赐婚一事，相信秦王他不会不接受的。这倒也是一个不错的安排。母后英明，明日朕便下旨，让他们择吉日。